হ্যাঁ তো দেখুন লাস্ট ক্লাসে আমাদের স্পেস অর্গানাইজ হলো আজকে হচ্ছে প্রথম আমরা পড়ব ভয়েসিং সম্পর্কে এটা 352 নাম্বার পেজে আছে তো ভয়েসিং কি এখানে ওটা লেখা আছে ভয়েসিং ইজ এ ফান্ডামেন্টাল টার্ম এটা একটা মৌলিক একটা পদ্ধতি বা একটা মৌলিক জিনিস বলতে পারেন ইউজড ইন দা ফোনেটিক ক্লাসিফিকেশন অফ স্পেস সাউন্ড যেটা আমরা সাধারণত ধ্বনির ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি ওকে মানে ভয়েসিংটা ধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইট রেফারস টু দা অডিটরি রেজাল্ট অফ দা ভাইব্রেশন অফ দা ভোকাল কর্ডস দে ভয়েসিং বলতে আমরা কি বুঝাই অডিটরি রেজাল্ট অফ দা ভাইব্রেশন অফ দা ভোকাল কর্ড ভোকাল কর্ড এখানে ভাইব্রেশন তৈরি হয় নাকি হয় না এইটাকে বলা হয় ভয়েসিং এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় ভয়েসিং যেমন আমরা কিন্তু লাস্ট ক্লাসে স্পেস মেকানিজম বা স্পেস অর্গান পড়েছিলাম সেই যখন শ্বাসনালীটা ফাঁকা বা গ্যাপ হয়ে যায় তখন ওটাকে বলা হয় হচ্ছে ফ্লোটা মানে ফ্লোটিস আর কি ওকে আবার অনেক সময় এটা মানে বন্ধ হয়ে যায় যার ফলে বাতাসটা বের হতে পারে না সো ওখানে ভাইব্রেশন ইফেক্ট ক্রিয়েট হয় আর কি তো যে সাউন্ডগুলো এই ভাইব্রেশন মানে যে সাউন্ডগুলো উচ্চারণ করার সময় ভাইব্রেশন ইফেক্ট তৈরি হয় এদেরকে বলা হয় ভয়েসড সাউন্ড যেগুলো উচ্চারণ করার সময় এরকম ভাইব্রেশন ইফেক্ট তৈরি হয় না মানে নলিটা সম্পূর্ণ খোলা থাকে এটাকে বলা হয় আনভয়েসড বা ভয়েসলেস কনসোনান্ট বা ভয়েসলেস সাউন্ড আর কি ওকে কনসোনান্ট আছে তো আর এই যে দুটো জিনিস এই দুটোকে একসাথে বলা হয় ভয়েসিং তার মানে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি ভয়েসিং হচ্ছে সেই যে ভাষা বেগিনা এটা একটা মৌলিক অংশ স্পেশালি ধ্বনির ক্ষেত্রে এবং এটা দ্বারা প্রয়োজন হয় ভোকাল কর্ডে কি ভাইব্রেশন ইফেক্ট তৈরি হবে নাকি হবে না ওকে তো এরপর বলছে এরপর সেই সিস্টেমটা বলছে দ্য এয়ার ইস দ্য এয়ার ফ্রম দ্য লাংস লাংস থেকে যে বাতাসটা আসে পুশেস দ্য ভোকাল কর্ডস অ্যাপার্ট অ্যাজ ইট পাসেস থ্রু দেম মানে সেটা হচ্ছে এই আমাদের সেই ভোকাল কর্ড এখান দিয়ে বের হয়ে যায় বা পাস করে যায় সামনের দিকে এগিয়ে যায় এরপর নাক অথবা মুখ দিয়ে সেটা বের হয়ে যায় দিস ক্রিয়েটস এ কাইন্ড অফ ভাইব্রেশন ইফেক্ট তো মানে যখন ওখানে একটু সেই যে গ্যাপটা গ্যাপটা বন্ধ হয়ে যায় যার ফলে কি ওখানে ভাইব্রেশন ইফেক্ট তৈরি হয় আর কি দ্য কনসোনেন্ট প্রডিউসড ইন দিস ওয়ে আর ওয়ার্মার অ্যান্ড মোর ভাইব্রেন্ট ইন টোন অ্যান্ড আর ডিসক্রাইবড অ্যাজ ভয়েসড সাউন্ড আর ভয়েসড কনসোনেন্ট তো যে কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলো এভাবে উচ্চারিত হয় এদেরকে বলা হয় ভয়েসড সাউন্ড বা ভয়েসড কনসোনেন্ট আর কি ওকে আর দে আর ফিফটিন কনসোনেন্ট ইন ইংলিশ ফোনিমস যে এরকম মোট পনেরোটা ভয়েসড কনসোনেন্ট বা ভয়েসড সাউন্ড আছে ইংলিশ যে চুয়াল্লিশ সাউন্ড এগুলোর মধ্যে সাম অফ দেম আর তাদের মধ্যে কয়টা কি ব ড গ জ ম ন এর সো এগুলো হচ্ছে ভয়েসড সাউন্ড হোয়াইল প্রডিউসিং সাম অফ দ্য কনসোনেন্ট ফরিম আবার বেশ কিছু কনসোনেন্ট ফরিম আছে যেগুলো উচ্চারণের সময় তার মানে আমরা জানি মোট কনসোনেন্ট সাউন্ড হচ্ছে চব্বিশটা এগুলোর মধ্যে পনেরোটা হচ্ছে ভয়েস তার মানে বাকি নটা আনভয়েসড হবে এটাই বলা হয়েছে যে তা ভোকাল কর্ডস আর স্প্রেড আবার ভোকাল কর্ড সময় খুলে যায় বা গ্যাপ হয়ে যায় এগুলোতে ফ্রম দ্য লাংস পাশেস বিটুইন দ্য ম্যানহান্ড এবং বাতাসটা কি হয় ওইখান দিয়ে যখন বের হয় আর কি ওকে তখন কোথাও বাধা পায় না একেবারে আনহ্যান্ডেড মানে বাধাহীন হয়ে বের হতে পারে এরপর বলছে দ্য কনসোনেন্ট প্রডিউসড ইন দিস এভাবে যে কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলো উচ্চারিত হয় আর নোন এস ভয়েসলেস আর আনভয়েস সাউন্ড এগুলোকে ভয়েসলেস বা আনভয়েস সাউন্ড বলা হয় দে আর আর নাইন আর ভয়েসলেস কনসোনেন্ট ইন ইংলিশ পনিম ইংলিশ মোটে এরকম নয়টা ধ্বনি আছে মানে নয়টা কনসোনেন্ট আছে কিন্তু কনসোনেন্ট সাউন্ড সাম অফ দেমার পটক ফ ফ ইত্যাদি যে দে আর প্রডিউস টু দাউট ইন ভাইব্রেশন ইন দ্য ভোকাল কর্স তার মানে আমরা এতক্ষণ যা বললাম সংক্ষিপ্ত এখানে বাংলাতে লেখা আছে দেখুন যে কিছু ধ্বনি আছে যেগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঘর্ষণের মতো প্রভাব তৈরি করে এগুলোকে ভয়েসড সাউন্ড বা ঘোষ ধ্বনি বলে বাংলায় আমরা বলি ঘোষ ধ্বনি আবার কিছু ধ্বনি আছে যে উচ্চারণের সময় বাতাস কোথাও বাধা পায় না যার ফলে ঘর্ষণের মতো প্রভাবও তৈরি হয় না এদেরকে আনভয়েসড বা ভয়েসলেস অথবা বাংলায় বলে অঘোষ ধ্বনি এই হচ্ছে ভয়েসিং তার মানে ভয়েসড হবে নাকি আনভয়েসড হবে এই সিস্টেমটাকে বলা হয় ভয়েসিং ভয়েসিং দুই রকমের একটা ভয়েস একটা ভয়েসলেস অথবা আনভয়েসড ভয়েসড বলতে কি বুঝি যেখানে ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঘর্ষণের মতো ইফেক্ট তৈরি করবে আর যেখানে ধ্বনিগুলো মানে বাতাস বের হওয়ার সময় কোনো ভয় বেরেশন ইফেক্ট তৈরি না করবে ওকে বা বাধা না পেয়ে যখন বাতাসটা বের হয়ে যাবে এদের এভাবে যে সাউন্ড উচ্চার হচ্ছে যে নয়টা সাউন্ড এদেরকে বলা হয় আনভয়েসড বা ভয়েসলেস কনসোনান্ট এটা কি ক্লিয়ার সবার কাছে ভাইয়া জি ঘর্ষণ করবে আপনি ওখানে যে আছে না যে ব ড গ এগুলো উচ্চারণ করবেন তখন আপনার ওই যে গলার এখানে একটা উঁচু জায়গা না আমরা সেদিন ছবি দেখাইছিলাম ওই ওই যে ওইখানে একটু টাচ করে দেখুন একটা রকম ভাইব্রেশন তৈরি হচ্ছে ওখানে ঘর্ষণের মতো ইফেক্ট মানে কম্পন আর কি ঘর্ষণ না কম্পন সবাই বললে যে কম্পন তৈরি হবে হ্যাঁ ভাইয়া ওইটাই যদি কম্পন হয় ওইটাই ভয়েসড সাউন্ড কম্পন
আমরা একবার এখান থেকে যে পার্ট বি গুলো আছে এগুলো কমপ্লিট করি এরপর পার্ট সি এর একটা क्वेश्चन আছে এটা দেখতে পারেন ওকে তো এর পরে क्वेश्चनটা আছে কি সিমুলেশন হ্যাঁ তাহলে কি হবে এটা মানে ভি তো হয় না ধ্বনিটা তখন ব হবে আর কি ওকে ব ধ্বনি যেমন আমরা তো বি আই ডাবল এল বা বি এ ডাবল এল কে আমরা বিল বলি না ওকে বি এ ডাবল এল বলই হয় তাহলে ওখানে বয় হবে তিতে বি হয় না তিতে ব হয় মানে ধ্বনিটা ব আর কি এইটাই জি মানে আমরা বাংলা তো এরকম ভাবে বুঝাই আর কি আচ্ছা তো এর পরটা আছে সিমুলেশন কি ডিসকাস সাম রুলস অফ এসিমেট এই সিমুলেশনের রুলস গুলো বড় আর এটা পার্সিয়াল একটা क्वेश्चन এটা আমরা পরবর্তী দাসে যাই আমরা সামনের দিকে আগে এর পরটা বলছে ডিফাইন এ স্ট্রেস আন্ডার এটা দেখুন পার্ট বি এর একটা क्वेश्चन লেখা আছে সি শর্ট क्वेश्चन নাম্বার 10 এটা 10 নাম্বার শর্ট क्वेश्चन দেখুন আমি সবগুলো আপনাদের গ্রুপে শেয়ার করেছিলাম 10 নাম্বার শর্ট क्वेश्चन না রাইট এই যে ওকে বই এর হচ্ছে 375 নাম্বার পেজ ওপেন করুন 375 जोर मैंने যখন একটা ধ্বনি আনস্ট্রেস থাকবে প্রথমটা পরের টান স্ট্রেসড থাকবে মানে আনস্ট্রেস প্লাস স্ট্রেস এটা মিলে হয় হচ্ছে আয়াম্বিক বাট প্রকিজেটা এটা সম্পূর্ণ উল্টো প্রথমটা স্ট্রেস থাকে পরের টান স্ট্রেস তো এই যে স্ট্রেস দাও এটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাকসেন্ট দাও আর কি ওকে তো এটি বলছে ইংলিশ না এটা না যে স্ট্রেস অর অ্যাকসেন্ট ইজ এ রিমার্কেবল ফিচার অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ভাষা একটা গুরুত্বপূর্ণ বা মৌলিক একটা অংশ বা মৌলিক একটা বৈশিষ্ট্য আছে স্ট্রেস বা অ্যাকসেন্ট যেমন দেখবেন আপনারা যদি আমি তখন বোধহয় অনার্স অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি নাকি না ইন্টারমিডিয়েট বোধহয় ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি নাকি অনার্স পড়ে এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না তো স্টার জলসা একটা ই হইতো নাটক হইতো সেটা হচ্ছে দেবী চৌধুরানী ওকে তো ওই নাটকে যে মানে তারা ইংরেজ ছিল ওরা কিন্তু এরকম কথা বলতো যে আমি তোমার সাথে বুঝে আছি মানে ওরা স্ট্রেস দিয়ে উচ্চারণ করতো কারণ ওদের ইংরেজিতে ইংরেজি মানে ইংলিশ যেহেতু একটা স্ট্রেস ল্যাঙ্গুয়েজ হো ওদের ইংরেজিতে কথা বলতে বলতে স্ট্রেস দেওয়া বসে গেছে তখন ওরা বাংলা বলো স্ট্রেস দিয়ে ফেলে মানে আমরা এখান থেকে মানে সহজ বুঝতে পারি আর কি তো দেখবেন ওটা যদি সার্চ করেন তাহলে পাবেন ওইটা আমি একটু দেখাচ্ছি দেখি পাই কিনা ওয়েট করুন একটু দেবী চৌধুরানী কি ব্যাপার সিরিয়াল আসে না এই তো ঠিক আছে এইটাই देवी चौधरी सीरियल इंग्रेज इंग्रेज चरित्र ओके देखिए এখানে পাবো না কি হ্যাঁ শোন ভাই এগুলো এগুলো মেরাই দেখে ঠিক আছে বাট আমরা হচ্ছে এখন বুঝি নাই ভাইয়া ভগবান কাকে সৃষ্টি করেছে সরের বউ নয়ন তারা বলেছিল ইংলিশ ভগবান কাকে সৃষ্টি করেছে জাত ধর্ম বিভেদ কে না মানুষ কে মানুষ কে আপনারা হলেন সেই মানুষ যারা বিভেদ সৃষ্টি করেছে এই সেই বউ রূপী যার কথা প্রদর্শনের বউ নয়ন তারা বলেছিল ইংরেজিতে খাতি ধরা পড়ে এবার এটা ভালো মতো শোনা যাচ্ছে না ওকে যাই এখানে বোধহয় পাবো না নাকি আমি জানি না এক্স্যাক্টলি তো দেখবেন আর যদি আপনারা এটা থেকে থাকে আর কি তো ওয়েট করে গেল হ্যাঁ তো দেখবেন ও যখন ইংরেজিতে কথা বলে ওরা স্ট্রেস দিয়ে বলে মানে একটু এমন ভাবে ফোলে যেন ওরা বাংলাটাও যখন বলে ওখানে স্ট্রেস দিয়ে ফেলে আর কি এটা হচ্ছে স্ট্রেস দাও বা জোর দেওয়া তো স্ট্রেসটা কি এখানে ওইটা 
পরবর্তী লাইনে বলা আছে দেখুন যে স্ট্রেস ইজ দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন অফ এ ওয়ার্ড আর সিলেবাল যেটা হচ্ছে সে ওয়ার্ড বা সিলেবাল উচ্চারণ করার এমন একটা পদ্ধতি উইথ মোর ফোর্স যেখানে একটু বেশি জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হয় দেন দ্য সারাউন্ডিং ওয়ার্ড অর সিলেবাল মানে যখন এক এক জায়গাতে একাধিক ওয়ার্ড বা সিলেবল থাকে তখন আমরা কোনো ওয়ার্ডের উপর বা কোনো সিলেবলের উপর বেশি জোর দিয়ে উচ্চারণ করি ওইটাকে এই যে জোর দেওয়া এটাকে বলা স্ট্রেস আর না জোর ওটাকে বলা আনস্ট্রেস ওকে বা আনএক্সেন্টেড আর জোরে উচ্চারণ করে এটাকে বলা অ্যাক্সেন্টেড তো বলছে হোয়েন ইট ইস প্রডিউসড বাই ইউজিং মোর এয়ার ফ্রম দ্য লাংস দ্যাট ইয়া ইউনিভার্সিটি ওকে যে যখন আমরা লাংস থেকে বেশি বাতাস বা বেশি দম নিয়ে উচ্চারণ করি মানে হচ্ছে তখন স্ট্রেস দিই তো এভাবে যে সাউন্ডগুলো উৎসাহিত হয় এদেরকে বলা স্ট্রেস সাউন্ড আর কি ওকে তারপরে স্ট্রেস বলতে আমরা বুঝি যখন আশেপাশে কোনো একটা ধ্বনি বা শব্দের সাথে যখন আরেকটা ধ্বনি বা শব্দকে একটু বেশি জোর দিয়ে উচ্চারণ করে এই সিস্টেমটাকে বলা হয় স্ট্রেস তো স্ট্রেসের ডেফিনেশনটা কি বুঝতে পারছেন উচ্চারণটা হবে ইউনিভার্সিটি ওকে তো দেখুন ওই যে ইয়াওয়ের পরে নিচে স্ট্রেস আছে এটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি স্ট্রেস আর উপরে থাকলে ওই যে অ্যাপাস্ট্রোপি এটাকে বলা হয় প্রাইমারি স্ট্রেস মানে ওইটা বেশি জোর দিয়ে হবে আর নিশ্চয়ই একটু কম জোর দিয়ে হবে আর যেটা না থাকে মানে স্ট্রেস নেই এটাতে কোনো মানে স্ট্রেস বা জোর দিচ্ছে তবে এটা স্বাভাবিক হবে যেমন আপনার এটা উচ্চতা হবে কেমন তাহলে ইয়াও নিভার্সিটি ওকে মানে ইয়াও হবে সামান্য একটু জোরে ভাইয়ের সাইডে কারণ দেখুন ভা এখানে হচ্ছে কয়টা সরি ইয়াও নিভার্সিটি ওকে ভি এর উপরে হচ্ছে স্ট্রেস আছে সেই প্রাইমারি স্ট্রেস মানে এটা পরিপূর্ণ জোর উচ্চারিত হবে আর ইয়াও এখানে হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্রেস মানে এটা সামান্য একটু জোর হবে বাট ইজ এ নি নি এর উপরে কিন্তু কোনো স্ট্রেস নেই তার মূল হবে কেমন ইয়াও নি ভা সিটি ওকে এমন হবে সঠিক উচ্চারণটা যদিও মানে এক্সাক্ট হচ্ছে না এখন আই এম নট এ নেটিভ স্পিকার এরকম মানে জাস্ট এই জন্য ওকে সো যখন উচ্চারিত মানে উচ্চারণ করবো তখন ইয়ার উপর হবে সামান্য একটু জোর নি এর উপরে কোনো জোর দেওয়া যাবে না বাট ভি এর উপরে ফুল স্ট্রেস দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে ওকে তো তার মানে এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম স্ট্রেস হচ্ছে কোনো একটা আশেপাশে যেমন এখানে দেখুন কয়টা ইয়াও নি ভা সিটি মোট হচ্ছে পাঁচটা সিলেবাস আছে ইয়াও নি ভা সিটি সরি সিটি ওকে এখানে মোট চারটা আছে তো এই চারটা সিলেবলের ইয়াওর নিচে হয়েছে সেকেন্ডারি স্ট্রেস নি এর উপরে কোনো স্ট্রেস হয়নি ভাইয়ের উপরে প্রাইমারি স্ট্রেস হয়েছে সিটির উপরে কোনো স্ট্রেস হয়নি ওকে তো আশেপাশে দেখুন সিটি বা নিতে কোনো স্ট্রেস হয়নি বাট বাকিগুলো হয়েছে তো যখন এক এক জায়গাতে একাধিক ওয়ার্ড বা একাধিক সিলেবল থাকে কোনো একটাতে আমরা বেশি জোর দিয়ে উচ্চারণ করি কোনোটাতে কম জোর দিয়ে উচ্চারণ করি বা কোনোটাতে জোর দিয়ে উচ্চারণ করি না সবাই উচ্চারণ করি এই যে মানে জোর দেওয়া না দেওয়া এইটা কি বলা হচ্ছে স্ট্রেস দেওয়া বা হচ্ছে আনস্ট্রেস রাখা স্ট্রেস নিয়ে কোনো সমস্যা আছে মানে কমানো ওইখানে একটা ডট হবে ওকে বাট আমি নিচে মানে আমি যখন ল্যাপটপ ইউজ করতাম বাইকগুলো যখন লিখছি তখন আমি নিচে ওই ডট ইউজ করতে পারতাম না যে কীভাবে নিচে ডট লেখে এই জন্য ওটা কমা দিয়ে বুঝিয়েছে ওখানে ডট হবে একটা মানে নিচে ডট দেওয়ার যে সিস্টেমটা বা কোন জায়গা থেকে দেয় এটা এটা আমি জানতাম না সো ওইটাকে আমি এখানে কমা দ্বারা বুঝিয়েছি তো আপনারা যখন এক্সামে লিখবেন অবশ্যই ডট দিয়ে লিখবেন ওই যে উপরে যেমনটা আসে না তারপর স্ট্রপি সাইল মানে ওরকমটাও লিখতে পারেন বা হচ্ছে ডট দিয়েও লিখতে পারেন অ্যাজ উইস ভাই আশেপাশের কোন শব্দ বা সিলেবলের চেয়ে নির্দিষ্ট কোন শব্দ বা সিলেবল কে যখন বেশি দম নিয়ে উচ্চারণ করা হয় এটাকে বলা হয় স্ট্রেস দেওয়া ওকে তারপরে আমরা স্ট্রেস জানতে পারি এখন আরেকটা কিছু লোক টোন ছিল তো টোনটা কি যে টোন ইজ দ্য হাইট অফ পিস অ্যান্ড চেঞ্জ অফ পিস আমরা যে কথাবার্তা বলি তখন আমাদের একটা মাত্রা থাকে এই মাত্রার যে 
ওঠানামা এটাকে বলা হয় হচ্ছে টোন যে হুইচ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন অফ সিলেবল চার ওয়ার্ডস ওকে যে অ্যান্ড হুইচ অ্যাফেক্টস দ্য মিনিং অফ দ্যাট এবং যেটা কিন্তু অর্থের ক্ষেত্র মানে প্রভাবিত হয় বা একটা তো অর্থ এই যে টোনের জন্য অনেক সময় অর্থটাও প্রভাবিত হয় যেমন সিইউটি কাট এটা সিঙ্গুলার ফর্মোজা সরি এটার যে প্রেজেন্ট ফর্মোজা পাস্ট ফর্মোতা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মোতা তো আমরা এটা কীভাবে বুঝি আমরা এই যে টোনের দ্বারা কিন্তু বুঝতে পারি যে কোনটা কখন আমরা ইউজ করবো আর কি ওকে তো একই টাইপের হলে আমরা তখন সাধারণত এই যে টোন ইউজ করা বা স্ট্রেস দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এটাকে ক্লাসিফাই বা স্পেসিফাই করতে পারি তো এখানে ওইটা বলা আছে যে ইউজুয়ালি উই স্টাডি ফাইভ মেজর টাইপস অফ টোন ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ভাষা সাধারণত আমরা পাঁচ রকমের টোন পড়ে থাকি যে টোন হচ্ছে কথা বলার সময় শব্দের উচ্চারণের মাত্রার যে ওঠা নামা এটার জন্য অনেক সময় অর্থের ভিন্ন দেখা যায় তো সেটা কেমন মোট পাঁচ রকমের টোন আছে প্রথমটা হচ্ছে ক্লাইম্প এরপরটা রাইজ এরপরটা ফল এরপরটা স্ট্যাম্প এরপরটা লেভেল তোমরা একটা করে এক্সপ্লেন দিয়ে প্রথমটা হচ্ছে ক্লাইম্প তো ক্লাইম্প যে টোন এটা কি যে এ সিলেবল হুইজ বিগিনস ফ্রম দ্য মিডিল অফ দ্য ভয়েস অ্যান্ড অ্যাসেন্স টু হাই পিস সাপোজ আপনি হচ্ছে তিনটা লাইন টানবেন উপরে একটা এরপরে ওইটা নিচে একটা এরপর ওইটা নিচে আরও একটা একবার উপরে একটা হবে হচ্ছে মনে করুন হাই ওকে এরপরে মাঝখানেরটা হবে হচ্ছে মিডিল আর একেবারে নিচেরটা হবে লো তো যখন আপনার এই তিনটা দাগ থেকে সাপোজ এই তিনটা হচ্ছে কথা বলার ধরন একেবারে নিচেরটা লো লেভেলে মাঝখানেরটা মিডিল লেভেলে আর উপরটা হাই লেভেলে তো এই যে ভাইয়া খাতায় যদি দিই তাহলে ভিডিওটা অফ হয়ে যাবে আর হচ্ছে আমার ল্যাপটপটা একটু সমস্যা যার ফলে এটা আমি দিয়ে আসছি ওই দিন ঠেকাতে ওকে তো সম্ভবত আগামী সপ্তাহে আসবে এরপর আপনাদের আবার ঠিকঠাক মতোই মানে যদি আমি ল্যাপটপে নিয়ে ক্লাস তাহলে ফোনে ওটা ভিডিও রেকর্ড করে দেখাতে পারবো বাট এখন আমি মানে এটা তো রেকর্ড ঠিক করার জন্য করেছি ভিডিও রেকর্ড তো এখন যদি আমি ওই রেকর্ড চালু করি তাহলে এখান থেকে এটা অফ হয়ে যাবে এই জন্যই হ্যাঁ তিনটা দাগ এটা আমি একটু পরে আপনাদেরকে প্যাসেঞ্জার যে গ্রুপটা আছে ওইখানে আমি ভিডিও করে পাঠিয়ে দিই মানে ওকে আপাতত জাস্ট মানে বুঝুন একটু শুধু আচ্ছা ওকে তো সাপোজ আমি এখানে বললাম যে আপনারা তিনটা দাগ দিবেন আপনাদের খাতায় উপরে একটা দাগ দিবেন নিচে একটা দাগ দিবেন ওইটা আমি ছবি দিচ্ছি ছবি দিলে সমস্যা নাই রেকর্ড অফ হবে না ওয়েট করুন দেখুন এখানে পড়ছি টোন হচ্ছে পাঁচ রকম হয় সাধারণত তো ফার্স্ট বলছে ক্লাইম টোন এটা কি এসেলেবল হুইজ বিগিনস ফ্রম দ্য মিডিল অব দ্য ভয়েস আপনি চাইলে সোজা দিতে পারেন আপনি সবাই এটা সোজা টাইম খোঁজানোর জন্য লিখছে ওকে আচ্ছা মানে সোজা না বাঁকা এটাতে কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হচ্ছে মানে সরি মানে আপনার রুমে কেউ আসলো এখন আপনি কি বলেন গুড মর্নিং তো দেখুন আপনি সরি সরি এখানে হবে গুড মর্নিং ওকে বা হচ্ছে আপনার সাথে আপনার ছোট ভাইয়ের মারামারি হয়েছে এখন ছোট ভাই আপনার রুমে আসলো এখন আপনি বলেন যে এই তুমি দূর হয়ে যাও দেখুন এখানে আপনি যখন এইটা বলছেন একটু স্বাভাবিক বা মিডিল বয়সে বলছেন কিন্তু যখন দূর হয়ে যা বলছেন অনেক জোরে বলছেন মানে মিডিল থেকে হাইতে চলে গেছে এইটাকে বলা হয় ক্লাইম ওকে ক্লাইম শব্দ তো উপরে ওঠা আচ্ছা এরপরটা কি রাইস রাইস কি 
আপনি বললেন যে আপনার কাছ কি আসলে তুমি কেমন আছো সকাল বেলা আপনি ঘুম থেকে উঠছেন ভালো আসি ওকে মানে ভালোটা খুব আসতে বললেন আসিটা একটু জোরে বললেন যে লো থেকে মিডিলে গেছে মানে মিডিল বলতে স্বাভাবিক আর কি ওকে তো এই যে লো থেকে মিডিলে যায় এটাকে বলা হয় হচ্ছে রাইস স্টোন বুঝতে পারছেন আচ্ছা এর পরে হচ্ছে আছে ফল ফল কি এ সিলেবল হুজ পিস বিগিনস ইন দা আপার রেঞ্জ অফ দা ভয়েস এন্ড ইমিডিয়েটলি ডিসেন্ডস টু লো পিস যে একবার উপরের তাই যাবে একবার তিন নাম্বার থেকে একবার লোয়ার টাই চলে আসবে ওকে যেমন হচ্ছে উদাহরণটা কোনটা তো আছে অনেক চিৎ করছে আসলে আমি যে করে যখন আপনি শান্তভাবে কথাবার্তা বলেন নাকি এই যে হাই থেকে লোতে নেমে যাও এটাকে বলা হয় ফল মানে এটা কিন্তু পিডিলের কোনো কাজ নাই একবার সরাসরি হাই থেকে লো ওকে এটা হচ্ছে ফল এরপর বলছে স্ট্যাম্পে কি এ সিলেবল দ্যাট বিগিনস এট অ্যাবাউট দ্য মিডল অফ দ্য ভয়েস এন্ড ইমিডিয়েটলি ডিসেন্স টু লো পিস এটা হচ্ছে মিডল থেকে শুরু হবে এবার লোতে নেমে যাবে মানে এটা হচ্ছে মিডিলের থেকে শুরু হবে আর লোতে নামবে সাপোজ হচ্ছে থ্যাঙ্ক ইউ ওকে আপনি থ্যাঙ্কটা স্বাভাবিক করতে বলেন আর ইউটা একেবারে আসতে বলেন মানে মিডল থেকে লোতে নেমে গেছে এটা হচ্ছে স্ট্যাম্প আর লাস্টের থাকে লেভেল লেভেল বলতে উপরেও যাবে না নিচ যাবে না সমান আমরা স্বাভাবিক যেমন কথাবার্তা বলি যে ইট স্ট্যান্ডস ফর এ সিলেবল এট অ্যান্ড আপার পিস হুইস মে অর মে নট বি ফোলোয়িং যেটা উপরেও মানে দীর্ঘায়িত হবে না নিচে একেবারে নিচের দিকে চলে আসবে না এবার ডিসপ্লেস দ্য মুভমেন্ট ইদার আপওয়ার্স আর ডাউনওয়ার্স যেটা উপরের নিচে কোনো ওঠা নামা করে না কমপ্লেক্স টোন ইজ অলসো ইউজড ইন ইংলিশ সারা ইংলিশ দিয়ে আমরা কমপ্লেক্স টোন নিও সরি কমপ্লেক্স টোন নিও আলাপ আলোচনা করে থাকি কিন্তু ওকে মানে এরকম এখানে যেমন ক্লাইম রাইস ফল স্ট্যাম্প লেভেল আলাদা আলাদা বাট অনেক সময় ক্লাইম্প অ্যান্ড রাইস ফল অ্যান্ড স্ট্যাম্প অথবা স্ট্যাম্প অ্যান্ড ক্লাইম্প এরকমটাও থাকতে পারে এটাকে বলা কমপ্লেক্স টোন বাট আমরা জেনারেলি পাঁচ রকমের টোন পাই ইংরেজে যে পাঁচটা আমরা এই যে মাত্র সলভ করলাম টোন নিয়ে কোনো সমস্যা আছে এক্সপ্রেস টোন এই দুটো নিয়ে যখন আপনার দুই নাম্বার থেকে তিন নাম্বার আসবে এটা হবে স্ট্যাম্প আচ্ছা ভাইয়া তো এই আচ্ছা ওকে তো সম্ভবত ইমরান ভাই আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন স্ট্যাম্পটা আবার একটু বলতে না ভাইয়া স্ট্যাম্পটা স্ট্যাম্প হচ্ছে মানে যদি আমরা উপরটা এক নাম্বার কাউন্ট করি আর মাঝখানে দুই নাম্বার আর লো নাম্বার মানে তিন নাম্বার বা একেবারে লোতে আমি যে হচ্ছে ডাকটা দিছি এটা হচ্ছে তিন নাম্বার ওকে স্ট্যাম্প হবে কোনটা যেটা মেডিল থেকে শুরু হয় দুই নাম্বার থেকে শুরু যেটা তিন মানে তিন নাম্বার নেমে যাবে এটাকে বলা হবে স্ট্যাম্প ওকে মানে মেডিল থেকে লোতে নামবে সাপোজ আপনি বলেন থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংকটা একটু জোরে বলছেন লোটা একটু আসতে বলছেন মিডল থেকে লোতে মিডল বলতে স্বাভাবিক স্বাভাবিক থেকে আরও লোতে নেমে গেছেন এটা হচ্ছে স্ট্যাম্প বুঝতে পারছেন কি মানে অবশ্যই আছে এইটা আমরা এখন করবো স্ট্রেস আর টোনের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায় যদি এগুলো সম্পর্ক না থাকতো তাহলে কখনো এই গান হইতো না ওকে আমরা শুনি স্যার এ গা বা তুমি আমার জীবন ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো স্ট্রেসের জন্যই বা টোনের জন্যই হয় 
নালে কিন্তু সবগুলো একেবারে গদ্যাকারে হইতো কো মানে এই গান কিন্তু সুর হইতো না আচ্ছা যাই হোক আমরা তো এখন ওইটা চলে তো দেখুন আবার হচ্ছে এখন মেইন বইয়ের 352 নাম্বার পেজে দেখুন 352 নাম্বার পেজ 77 388 হ্যাঁ মানে ছাত্রদের কাছে বইটা তো দেখুন এখানে কি বলছে ইন্টোনেশন ওকে ফাতিমা জোহরা উনি একটু আগে জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই স্ট্রেস এর মধ্যে সম্পর্ক আছে কিনা সেটা আমরা এখন পড়ব তো এই আগে বাংলাটা ওখানে লেখা আছে যে কথা বলার সময় আমরা কখনো কখনো জোর দিয়ে বলি বা উচ্চারণ করি আবার কখনো জোর দেই না আবার কখনো দীর্ঘ সময় নিয়ে কথা বলি আবার কখনো স্বল্প সময় নিয়ে বলি যার ফলে সুর বা মাত্রা তৈরি হয় এগুলো কি একসাথে ইন্টোনেশন বলে ওকে যেমন এখানে কি বলছে ইন্টোনেশন ইজ এ টার্ম used in the study of the supra segmental phonology okay jegulo sadharonoto amra phonology te use kore thaki ba phonology te ei term ta use kora hoye thake mane dhonir khetre mane ei dhoni gulo ke alada korar khetre ba ederke bishesh bhabe upostapon korar khetre referring to the distinctive use of patterns of pitch or melody jokhon alada alada shur toiri hoy ar ki je hoyne person speak jokhon ekjon byakti kotha bole he or she generally raises and lowers the pitch of his or her voice tokhon she ki kore tar kotha batra bolar je dhoron eta ke majhe majhe mane uchu kore phele ba majhe majhe nichu kore phele mane tar kotha batra bolar je eta ase rhythm ase rhythm na thik je onek shomoy tar je ektu age amra bollam tone ei tone upore ne mane niye jay ba onek niche ba low level e phole akhi abar ei je je stress ase ektu upor beshi stress dey ektu upor kom stress dey ektu upor dey na to ei ei jinish gulo maintain korar pore ekta melody ba shur একটা রিদিম বা মাত্রা তৈরি হয় আর কি এটাকে একসাথে বলা হয় ইন্টোনেশন যে হি অর শি জেনারেলি রেইজেস এন্ড লোয়ার্স দা পিস অফ হিজ অর হার ভয়েস এন্ড দাস ফ্রম স্পিচ প্যাটার্নস হি অর শি অলসো অ্যাসাইনস স্ট্রেস অন দা সিলেবলস এন্ড লিভ সাম আদার সিলেবল আনস্ট্রেস যে সে কোন কোন সিলেবল উপর স্ট্রেস দেয় কোন উপর স্ট্রেস দেয় না আনস্ট্রেস হিসেবে রেখে যায় অল দিস ফ্যাক্টরস আর টুগেদার কল ইন্টোনেশ এইগুলোকে একসাথে বলা হয় ইন্টোনেশন তোমরা যখন বলে সা রে গা মা এই যে দেখুন যে কখনো সে দীর্ঘ সময় নিয়ে বলছে গা মা এরকম তা আবার সা রে মানে স্পেশালি সা রে গা মার ক্ষেত্রে সেটা নাও হতে পারে অন্য কারণের ক্ষেত্রে স্পেশালি র‍্যাপ গান সে গুলো আছে ওখানে কিন্তু এরকম এরকম স্ট্রেস দিয়া ইউজ করে আর কি আপনারা সে এলো নো আকার অথবা হচ্ছে আর কি আছে ইন্না দেন হচ্ছে আর কার সাকিরা বাই না এই যে যারা মানে যারা একটু পপ শিল্পী আর কি ওকে বা যারা র‍্যাপ গান এই টাইপের কিছু গায় ওকে তো সে দেখবেন তারা অনেক সময় জোর দিয়ে উচ্চারণ করে কোনো কিছু যার ফলে ওখানে একটা রিদিম হ্যাঁ ভাই ভাই জেমস এর গান কি তা তো আমি বলতে পারবো না যে ভাই জেমস এর গান ওকে উনি হচ্ছে যে দীর্ঘ সময় নিয়ে গায় এখানে হচ্ছে উনি টোন মেইনটেইন করে বাট স্ট্রেস মেইনটেইন করে কেন এটা আমি মানে জানি না এক্স্যাক্টলি যে উনি কি মানে জোরে গায় কিনা বা মাঝে মাঝে কারণ উনি সব গানে দেখি জোরেই গায় ওকে মানে কোন আস্তে গায় না যে কি যেন একটা গান আছে গুরু ঘর বানাইলা কি দিয়া দীর্ঘ সময় নিয়ে অল্প সময় নিয়ে জোর দিয়ে আসতে বলি এই জন্য এখানে রিদিম তৈরি হয় ওকে সেটাকে একসাথে বলা ইন্টারনেশন ইন্টারনেশন এটা কি বোঝা গেল সবাই বইয়ের নির্দিষ্ট সময়ের উপর ডিপেন্ড করে আর কি কথাবার্তা বলি বা ওই সময় কিছু সাউন্ড বাদ হয়ে যেতে পারে যেমন পরিবর্তন হয় না ওকে সেই 
give me এটার মানে হচ্ছে আমাকে দাও give me মানে আমাকে দাও বাট এটা সংক্ষিপ্ত ফর্ম আর কি এবং এটা কেন করি মানে এই জন্য আবার আরেকটা নিয়ম আছে ওটাকে বলা ওটাকে বলা এসিমুলেশন ওটা আমরা একটু পরে হচ্ছে আগা মানে ওটাতে তো বাস দা টেকনিক্যাল টার্ম ফর দিস ইজ এলিশন তো যেখানে বাদ যাবে এটাকে আমরা বলবো এলিশন এখানে অন্য কোন বিষয় নাম দিতে হবে যে ইট অফেন অকারস উইথ ক্লাস্টার অফ কনসোনেন্ট এবং এটা বেশি করে যখন একাধিক কনসোনেন্ট সন পাশাপাশি ইউজ করা হয় লাইক আস যে এখানে বাংলাটা বলা আছে যে এলিশন রেফারস বা সরি আমি ইংরেজিতে বলছি বাংলাটা যে এলিশন হচ্ছে দ্রুত কথা বলার সময় যখন কোনো সিলেবাল বা ধ্বনি বাদ যায় যেমন অ্যাক্টস কে উচ্চারণ করা অ্যাক্স যেমন এ সি টি এস এটা উচ্চারণ আমরা কি করি অ্যাক্টস না বলে তার রিপিট বলে তার অ্যাক্স বলে তো দেখুন এখানে যে মাসখানে টি সাউন্ড টি কিন্তু বাদ দিয়েছে কারণ এখানে সি টি এস তিনটা কনসোনেন্ট একেবার পাশাপাশি আছে এই যে বাদ যাও এটাকে বলা হয় এলিশন এটা কি বুঝতে পারছি এটা কিন্তু এবার পার্ট বি এর কোশ্চেন আসছিল মেবি যে এলিশনের নিয়ম কারণ লেখো সম্ভবত আমার যতটা মনে পড়ে ওইটা আমি দেখি একটু এলিশন না এটা যদি বুঝি নাই ভাই गन्ना বা হ্যাভিং টু রে বল হ্যাভ টু হ্যাভ ট্রাবল হ্যাভ টু এরকম তাও ওকে আসলে ভাই তো এই ভয়েসিং স্ট্রেস এন্ড টোন আর প্রি ইন্টোনেশন এলিশন এই চারটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে কি হ্যাঁ বক সুইম জি অবশ্যই এটা এটা মানে এক রকমের এলিশন কেন ওখানে আপনি এটাকে বাদ দিচ্ছেন আব আব জি আলামরা লিখে আইভি আব বুঝতে পারছেন আচ্ছা ওকে 